Parte terza. La cultura e il teatro. Gela era un centro culturale importante. Qui maturarono nuove idee e conoscenze. A Gela vissero molti personaggi dotati di straordinario talento. Camminando per le strade potevi incontrare Euclide, quello che inventò la famosa geometria euclidea, che pare proprio si è nato qui. E potevi incontrare gli allievi di Pitagora, quello del famoso teorema di Pitagora. Passeggiando, ti capitava anche di incrociare il filosofo e matematico Timagora. Ma come mai tanti matematici vissero a Gela? Il motivo è che una potenza navale, commerciale e agricola aveva bisogno della matematica e della geometria. Erano le tecnologie avanzate del tempo, come oggi lo sono i computer. Erano fondamentali per calcolare quanti alberi erano necessari per costruire una nave, quanti quintali di grano servivano per seminare un campo e quante merci potevano essere trasportate da una nave. Il teatro di Gela fu molto importante. Qui vennero rappresentate le tragedie di Eschilo, un altro famoso gelese, e di Apollodoro di Gela, che era pure lui di Gela, come dice il suo nome. A teatro accorrevano migliaia di persone. E questo era un grosso problema per gli attori, che avevano difficoltà a farsi sentire da così tante persone. Allora non esistevano gli altoparlanti. Gli antichi architetti trovarono una soluzione geniale. Scoprirono che dando al teatro una forma semicircolare a gradoni, la voce degli attori veniva udita bene anche a una notevole distanza. La voce era poi amplificata ancora di più grazie a maschere che funzionavano come megafoni. Inoltre, perché gli attori fossero ben visibili, le maschere ingigantivano le loro teste, indossavano poi imbottiture sulle spalle e scarpe che erano quasi dei trampoli. In questo modo apparivano molto più grandi. Il teatro era costruito in modo tale che al tramonto il palcoscenico avesse il sole alle spalle. C'erano specchi che riflettevano la luce della nostra stella e illuminavano il palcoscenico. Al tramonto i raggi rossastri del sole riflessi da questi specchi producevano una luce molto emozionante che veniva sfruttata per aumentare la drammaticità del finale delle tragedie. Gli antichi usavano anche effetti speciali. Ad esempio facevano volare un attore sopra il palcoscenico sospeso nell'aria grazie a corde e a una specie di gru di legno nascosta da una nuvola dipinta. Nelle vie del mercato del porto potevi incontrare Archestrato da Gela, che andava alla ricerca di prelibatezze per una cena. Fu lui a scrivere il primo manuale di cucina, turismo gastronomico e buone maniere a tavola, fornendo le ricette dei migliori piatti del Mediterraneo sotto forma di consigli per un amico viaggiatore. Grazie a lui, possiamo sapere cosa mangiavano gli antichi, ad esempio le sarde alla becca fico. I pesci venivano avvolti con le bucce di fico e messi a cuocere nella brace. Il pesce era poi condito con un filo d'olio e un pizzico di sale. Archestrato ci raccomanda di non eccedere con le salse, perché fanno perdere la fragranza degli ingredienti. Ci consiglia anche di pasteggiare con un massimo di quattro uomini, perché in questo modo si riesce a conversare meglio. A questi pranzi le donne non potevano partecipare perché era indecoroso che la moglie mangiasse con gli ospiti del marito. Al massimo potevano servire a tavola. Anche a Gela, come in Grecia, le donne erano molto discriminate. Non potevano partecipare alla vita politica non potevano possedere terre o denaro e dovevano obbedire in tutto al padre e al marito. La società greca, come quella di Gela e delle altre colonie greche, era basata sul diritto di nascita. 
La vita dipendeva dalla famiglia dove nascevi e dal tuo sesso. I maschi dell'aristocrazia avevano tutto il potere e tutte le ricchezze. Sotto di loro stavano le mogli e i figli. Gli aristocratici erano i discendenti dei conquistatori. Sotto di loro i servi, discendenti dei popoli sconfitti come gli abitanti della Sicilia prima dell'invasione greca. Non potevano partecipare alla vita politica, non avevano diritti, non possedevano la terra ed erano obbligati a lavorare ricevendo come salario ben poco. I servi comandavano però sulle mogli e sui figli. Ma ancor peggio se la passavano gli schiavi, generalmente discendenti da popoli che avevano osato resistere alla conquista e che erano stati ridotti in schiavitù per punizione. Gli schiavi erano considerati animali, di proprietà di chi poteva comprarli e i padroni avevano il diritto di fare con loro qualunque cosa, compreso ucciderli. Non perderti le altre puntate. L'età della pietra, gela greca, la falange greca. Gela antica, la New York del Mediterraneo.